Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Es increíble que estemos llegando a la parte final ya del estudio, ¿verdad? Pero gracias al Señor por los que hemos estado presentes, inclusive desde el día jueves, ayer también y hoy. Y gracias al Señor por lo que hemos podido retener, que es lo que vale la pena finalmente, ¿verdad? Lo que hemos podido retener. Ahora que nuestro hermano Apolonio estaba exponiendo este tema, me recuerdo que el año pasado escuché a un hermano decir que él sí podía predicar o podía enseñar sobre el adulterio porque él venía de ahí. Y ahora ya tenía experiencia para enseñar. Yo no sé de dónde se jalan estas ideas, ¿verdad? Pero este es un grave error definitivamente. Hermanos, en, con la ayuda del Señor, esta parte tiene como propósito eh, disertar el tema disciplinas, pero con pecados aún ocultos. Y vamos con la ayuda del Señor a ver unas citas bíblicas, por ejemplo, la que encontramos en el libro de Job. J-O-B, Job, eh, capítulo 42, y vamos a leer capítulo 42 de Job y el versículo 6, 42, 6, dice, por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Mis hermanos, con la ayuda del Señor eh, vamos a iniciar esta exposición, como les decía, porque somos conscientes de que ¿Cuántas veces los ancianos tienen en sus manos diversos asuntos que les son sometidos por hermanos y cuántas veces también eh, se pueden determinar o dictar disciplinas, pero solamente disciplinas con información parcial? Eh, cuando hablamos de disciplinas con pecados aún ocultos, ¿qué quiero decir? Que el creyente llega con los ancianos, le cuenta la parte que le conviene y la otra la esconde. Para obtener una disciplina, más o menos. Y el, el pecado más terrible lo dejan a un lado. Cualquier parecido es pura coincidencia, vamos a decir. ¿Qué sucede en estos casos? Hace eh, un año aproximadamente, estando fuera del país, se nos acercó una hermana que quería platicar y dijo la hermana, yo perseveré hace algunos años antes de venirme de Guatemala, perseveré algunos años en tal asamblea, una asamblea de la costa de San Marcos. Hasta ahí puedo llegar. Y dice la hermana, en esa oportunidad yo fui con los ancianos y les informé a los ancianos que yo había pecado delante del Señor. Ellos conocieron mi caso, abrieron la palabra de Dios, estudiaron mi caso y me dictaron una disciplina. Ahora, hermanos, dice ella, aproximadamente 20 años después de que eso pasó, porque ya tengo 20 años de haberme venido de Guatemala, 
resulta que hay algo que no me deja en paz. De, de, he tenido 20 años cargando una gran culpa que no me he podido des, despojar porque yo no le dije a los ancianos otro pecado que era más grave del que yo les comenté. La pregunta de la hermana, la grande pregunta es, hermanos, díganme qué puedo hacer. Yo se los estoy colocando a ustedes porque aquí están los ancianos y comiencen a pensar qué se puede hacer. Muy bien. ¿Qué se puede hacer para que un creyente pueda gozar de salud espiritual? Porque mientras se tenga ese pecado no confesado, el creyente es un enfermo espiritual, aunque predique, aunque sea anciano. Y por eso mismo, mis hermanos, es necesario, antes de hablar del tema de la confesión, hablar de la palabra arrepentimiento. No el arrepentimiento que nosotros muchas veces conocemos, sino el arrepentimiento bíblico. Y esto no solamente se aplica al creyente cuando le ha fallado al Señor, sino también se aplica al pecador para llegar a Cristo. Hermanos, en el Antiguo Testamento... Existen dos palabras hebreas, pero una de las dos que se pronuncia Naham, y esa palabra Naham significa lamentarse, llegar a deplorar algo, arrepentirse. Job dice, por tanto, me aborrezco. Fíjese bien en esto, me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Hay otra expresión que se usa frecuentemente en el Antiguo Testamento. Y esta expresión significa volverse del mal y volverse hacia lo bueno. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, allí encontramos... Algunas palabras griegas, pero la más frecuente, metanoeo. Y esa palabra, hermanos, significa cambiar la manera de vivir. Como resultado de un cambio completo de una manera de pensar. Y ese cambio de manera de pensar lleva a cambiar de actitudes con relación al pecado, es decir, arrepentimiento con un cambio total de actitudes. Entonces, porque muchas veces nosotros confundimos el arrepentimiento con el llorar, vemos a alguien llorar y decimos, ya se arrepintió. Hace, es, esta, esta anécdota es de la misma obra del Señor. Aproximadamente, hermanos, como tres o cuatro años, en una asamblea, son casos reales, solo que sin nombres, en una asamblea, Cuando llegamos a esta asamblea, preguntamos por un hermano. Él no está aquí hace tiempo que no viene. Él era el encargado de la asamblea, no está aquí. Pero yo ya lo mandamos a llamar. Llegó él allí. Al platicar con él sobre su situación, 
Fíjese que el hombre, al platicar sobre su situación, se arrojó al suelo. Estábamos viendo anoche esto, ¿verdad? Se arrojó al suelo. Y le, dij y le dijimos, lo que usted necesita decir, no necesita de estar arrojado en el suelo. Y el hombre dijo que estaba totalmente arrepentido por las actitudes que había tenido, mencionando diversos pecados que había cometido al Señor. Y comenzó a llorar. Cuando el hombre comenzó a llorar, ya no pudo hablar. Y nosotros esperando que terminara de llorar, porque queríamos seguir escuchando el relato. Hasta que terminó de llorar, el hombre se inundó en lágrimas. Después de haber llorado abundantemente, se le leyó la palabra de Dios, se le puso al tanto de lo cual era la voluntad de Dios para su vida. El hombre prometió de allí en adelante que todo iba a ser nuevo. El año siguiente, al preguntar por él en el mismo lugar, no estaba. Quince días estuvo asistiendo a la asamblea y volvió exactamente a revolcarse en lo mismo. La pregunta es, ¿qué pasó con esas lágrimas? ¿Podemos engañar a los hermanos? ¿A ustedes como, como ancianos los han engañado? Claro. Ya no les voy a preguntar si podemos engañar a Dios porque esa pregunta está de sobra. Podemos confundirnos. Porque en el Nuevo Testamento, vamos a ir viendo eso, hermanos, el énfasis de esta palabra de arrepentimiento es un cambio total. Tanto de pensamiento como de conducta. Lo que hago en mi vida diaria, no primero hago y luego pienso. Las funciones normales que como ser humano todos tenemos es, primero lo que pensamos, luego lo hacemos. ¿Cuántas veces, cuántas cosas solo se quedan en el pensamiento y no lo hacemos? Pero ¿cuántas veces todo lo que pensamos se hace visible a través de nuestras actitudes. Entonces, hermanos, es muy importante que esta mañana tengamos claro cuál es el verdadero arrepentimiento. ¿Cuál es el arrepentimiento que agrada a Dios? El bíblico, el que Dios está esperando, tanto de inconverso como de creyentes de igual manera. Por ejemplo, vamos a leer una cita, Segunda Carta a los Corintios, capítulo 7. Aquí Pablo habla a los hermanos de la iglesia de Corinto sobre esta situación. Dice aquí, capítulo 7. Versículo 8 en adelante, leamos detenidamente. Porque aunque os contristé, ¿sabe qué es contristar, hermano? ¿Qué otra palabra podemos usar eh, que sea algo sinónimo de contristar? Estar entristecer, esa es la palabra correcta para, para que usemos eh, sinónimos, gracias hermano porque aunque os puse triste digamos con la carta no me pesa aunque entonces lo lamenté porque veo que aquella carta aunque por algún tiempo os contristó ahora me gozo 
no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados, ¿para qué, hermanos? Arrepentimiento. Hermanos, ya les voy a, les voy a sugerir un orden bíblico para que el arrepentimiento sea genuino. Y ustedes, por supuesto, lo van a estudiar por su parte. La tristeza que guía al arrepentimiento. Pero es muy importante mencionar, la tristeza por el pecado puede llevarnos al arrepentimiento, pero solo ella así no es arrepentimiento. No sé si me explico. Si queremos esta mañana entendernos mejor, sería que la tristeza tiene que ser el primer paso apenas para llegar al arrepentimiento. Pero si se queda solo en tristeza, ahí murió. No hay arrepentimiento. ¿Cuántas veces podemos ponernos tristes por lo que hicimos, pero al día siguiente seguimos en la misma situación? Así que entonces... Solo con ponerse tristes, el arrepentimiento no se dio. No vaya a decir que ya se arrepintió. Fíjese que ya se arrepintió. Eso no es arrepentimiento. Es el primer paso apenas. Y fíjese que dice Pablo. Sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. Para que para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Aquí hay dos tristezas. En el versículo 10, la tristeza que viene por acción de Dios a través de su Espíritu Santo y la tristeza del mundo. La tristeza carnal, hoy me pongo triste y mañana sigo silbando una canción. La tristeza de Dios no, porque toda vez esa tristeza sea de Dios, produce arrepentimiento y el arrepentimiento genera cambio de conducta. Cambio, cambio de conducta. Me aborrezco. Es aborrecerse a sí mismo. Es examinarse, sentir tristeza, desprecio por sí mismo a causa de esa naturaleza pecaminosa y deseo de agradar a Dios, de levantarse y de seguir adelante en una actitud totalmente distinta a la actitud de pecado. Y ahora, hermanos, cuando hablamos acerca del arrepentimiento, entonces, hermano, el arrepentimiento lleva necesariamente a la confesión de los pecados. Hace aproximadamente, tal vez, unos dos meses, vamos a decirle, aquí está el hermano Otto presente. Una hermana se acerca, dice a los hermanos, hermanos, me urge mucho hablar con ustedes. La, a la hermana se, de la, se le da el tiempo y dice, hermanos, yo quiero que me disciplinen. Y usted dice, wow, fantástico. Esta es una creyente de verdad eh, eh, muy bíblica. Fíjese que no. Le voy a contar la otra parte. Quiero que me disciplinen. Y los hermanos le dicen, correcto hermana, con mucho gusto, díganos el pecado por el cual la vamos a disciplinar. Eso no, hermanos. Yo no puedo decirles. Dios lo sabe y ya, suficiente. Solo quiero que me disciplinen. Es que hay creyentes así, que quieren manejarlo todo a su capricho. 
Y los hermanos le siguen haciendo preguntas y ella definitivamente se niega a, con, a confesar. De hecho, no confesó, ¿verdad? No confesó. Y como ella no confesó, no hubo disciplina. ¿Por qué? Porque ella, hermanos, está en un estado espiritual bien profundo. Y aunque ella crea que solo sentarse atrás es suficiente, definitivamente no. Porque hay mucho pecado que necesita disciplina pública, aunque no todos. Hay muchos creyentes que creen que solo ir a sentarse atrás hace una su autodisciplina. Y luego volver como frescos, como una lechuga, todo terminó. Eso es no haber aprendido la palabra del Señor. Eso es todavía ser neófito. Porque ese creyente, aunque siga ejerciendo algunos cargos de responsabilidad, tiene cuentas pendientes con el Señor. Y tarde o temprano ese pecado saldrá a luz. Ya sea porque no quiso la disciplina que fuera ejercida en la iglesia, entonces vendrá la disciplina punitiva de la mano del Señor. Y eso está peor. Hay creyentes que creen que pueden burlar o burlarse de los ancianos y ocultar cosas. Pero el Señor, hermanos, en el tiempo del Señor, Él ejecutará la disciplina porque horrenda cosa. Yo solo les digo eso para que ustedes sigan allí. Es caer en manos del Dios vivo. ¿Creen que estarse reuniendo con los hermanos ahí, todo va pasando? No, no es así. Y fíjese, hermano, que cuando la misma palabra, por ejemplo, el llamado del Señor, en Mateo 3.8 hay un llamado, ese llamado es hacer frutos dignos de qué? Arrepentimiento. Esos frutos dignos de arrepentimiento, hermanos, dignos de un verdadero arrepentimiento. Significa, hermanos, la evidencia de un cambio radical en nuestra vida. Cuando un creyente, de verdad que nosotros bíblicamente ya no decimos es cortado de comunión, aunque algunos hermanos todavía siguen diciendo eso cortado de comunión. Cuando un creyente es separado de la comunión, este creyente recibe recomendaciones, oímos ayer, este creyente que diga, bueno, yo no voy a ir, porque cuando, si yo no estoy presente, los hermanos no van a poder disciplinar. Ah, ese creyente, hermano, no ha aprendido de la palabra de Dios. Cuando los, los ancianos se reunieron con él, Conocieron su caso bíblicamente, lo examinaron, vieron la evidencia que no hay duda, hay pecado allí y que ese pecado genera una disciplina pública. Entonces, hermanos, este creyente debe saber que desde ese momento en que los ancianos le dijeron, su, su disciplina comienza allí. Porque si no llega el domingo, solo se va a anunciar lo que ya se le dijo. Simplemente. Y entonces, hermanos, a partir de ese día, ese sería el día número uno en que comienza el creyente con su perseverancia, un cambio notable de conducta y con el paso del tiempo, hermanos, acercarse a los hermanos ancianos quienes han visto su conducta, han visto su humillación, su obediencia a la palabra, y en base a esos frutos dignos de arrepentimiento, los ancianos le dan la puerta libre a su restauración. Pero hay hermanos que comienzan a presionar. A los tres meses ya quieren estar otra vez en las mismas condiciones. Y los ancianos dicen, mire hermano, usted porque quiere su restauración, si usted sigue en las mismas. No hay cambio en usted, Sigo, sigue igual de soberbio. Sigue igual de desobediente, no hay frutos dignos de arrepentimiento. 
su vida sigue siendo la misma. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo debe continuar hasta que un día esos frutos dignos de arrepentimiento sean visibles en su conducta. Hermanos, cuando hablamos de frutos u obras dignas de arrepentimiento, hablamos de cambios de conducta. Y aquí tenemos que mencionar lo siguiente, mis hermanos. El arrepentimiento, en primer lugar, da un sincero aborrecimiento por el pecado cometido. El pecado en la vida del creyente no debe ser un hábito. Si en la vida del creyente el pecado es un hábito, allí ese creyente lo que necesita realmente sería salvación. A lo mejor no ha creído de verdad. Porque el pecado en la vida del creyente debería, debería ser una excepción a la regla. Y el creyente inmediatamente se siente mal. No quiso ofender a Dios. Le da tristeza haber ofendido al Señor. De haber causado también graves problemas en la vida suya, de su familia, de la congregación. Porque hay pecados, hermanos, que afectan inclusive hasta la vida de la congregación. Porque los incrédulos andan, andan burlándose de los demás hermanos por la mala conducta de aquel. ¿O no? Hay un hermano que dijo, miren hermanos, lo que yo haga en la comunidad es mi problema. Ustedes solo juzguenme con lo que yo haga aquí en la sala. Es que en la sala todos somos creyentes. Alguien cree que su conducta solo debe ser evaluada adentro y no en la comunidad. Hermanos, el aborrecimiento del, por el pecado. Hay una gran diferencia, aborrecer el pecado y aborrecer las consecuencias del pecado. Alguien se siente triste porque le está doliendo lo que le está pasando, no se siente triste por el pecado. No sé si se puso atención. Siento mucha tristeza por lo que sí porque le está yendo mal, pero en sí, en el fondo, no se siente triste por el pecado, por haber, des, eh, por haber ofendido a Dios. Entonces leamos Ezequiel capítulo 14 y vamos a encontrar el tema del aborrecimiento al pecado. Ezequiel capítulo 14. Y esta expresión, hermanos, llama mucho la atención. Versículo 6. Veamos qué dice la palabra del Señor allí. Dice aquí. Por tanto, di a la casa de Israel. Así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos. Aquí está. Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones hermanos cuáles son los tres verbos que aparecen ahí el verbo convertir el verbo volver y el verbo el verbo apartar o sea hermanos ahí sí habría arrepentimiento ¿Sabe cómo le está diciendo, cuál es, cómo podríamos parafrasear este texto? Como que dijéramos, di a la casa de Israel, arrepiéntanse verdaderamente. Eso quiere decir. Si hoy dije que me arrepentí y mañana sigo haciendo lo mismo, la pregunta es, ¿me arrepentí? No. Solo tal vez sentí tristeza o alguna emoción más. El cambio, hermanos, de parecer que requiere Dios, es un aborrecimiento por el pecado. 
como un pecado contra Dios. Por eso es que cuando hablamos del pecador, de aquel que no ha creído en Cristo, preocupa mucho escuchar a predicadores, atención predicadores del Evangelio, preocupa mucho escuchar a predicadores del Evangelio diciendo, solo diga, yo creo en Cristo como Señor y Salvador y usted es salvo. Así les dicen y comienzan a repetir. Ahora una pregunta, ¿y el arrepentimiento? ¿Es bíblico el arrepentimiento, hermanos? ¿O no? Solo diga crea en Cristo, como usted ha oído eso? Hasta en conferencias. Solo diga crea en Cristo como Señor y Salvador y usted es salvo. ¡Qué barbaridad! ¿Y el arrepentimiento? ¿Cómo predicaban el Evangelio los apóstoles? Arrepentíos y convertíos. Ah. Pero como queremos ser originales. Y es peor, andamos de copiones. Hermanos, sin arrepentimiento, en realidad, ese camino de arrepentimiento es el mismo camino de la fe. Para mí es muy, muy, muy complicado decirles dónde, por ejemplo, termina una cosa y comienza otra, porque es una acción interna, pero debe estar. Otro fruto del arrepentimiento, ya le dije, aborrecer el pecado, aborrecer el pecado. Ahora viene otro fruto, hermano, es sentir un gran pesar, una gran tristeza cuando ofendemos a Dios. ¿Usted ha sentido eso cuando ha ofendido? ¿Ofendemos a Dios? Muchas veces. No tenga pena que aquí no hay fariseos. Muchas veces ofendemos a Dios, pero debemos sentir un gran pesar porque tenemos que sentir que no queremos ofender a Dios, ¿verdad, hermanos? No lo queremos hacer. Y entonces, hermanos, leímos lo que Pablo le dice a los corintios Ustedes fueron contristados para arrepentimiento Que los hermanos de Corinto sintieron una gran tristeza Cuando les llegó la carta que Pablo les escribía Y sintieron un gran pesar Pero hubo un cambio de conducta Algo así hermanos como Como el pesar que sintió Pedro cuando le falló al Señor ¿Se recuerda? Y cuando el gallo cantó la última vez y el Señor estaba sufriendo ya las primeras bofetadas, el que había jurado que iba a estar con él inclusive hasta la muerte, estaba consumando la negación. Sin duda, hermanos, la mirada del Señor de compasión a Pedro hizo que él en su corazón sintiera el redarguimiento por el pecado. ¿Y qué hizo Pedro, hermanos? Lloró amargamente. Pero esas lágrimas sí fueron de verdad. No fueron ensayadas. No. No dijo Pedro, bueno, voy a ver cómo lloro más o menos para impactar al Señor. Él estaba arrepentido por haber fallado al Señor. Lloró amargamente, hermanos, o en el mismo sentido. Usted sabe que el Salmo 51 es bien famoso, ¿no? ¿Qué hay en el Salmo 51? 
la confesión de un hombre que está sufriendo las consecuencias del pecado y quiere volver a Dios. ¿Quién era ese hombre? David. Y en el Salmo 51 y verso 3 y 4, David dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Hay hermanos ancianos que conocen la mala conducta de un hermano, pero el hermano ni se acerca a los hermanos, pero los hermanos ancianos ya la saben y lo llaman. Y los hermanos ancianos no quieren comenzar acusando. ¿Saben qué hacen los hermanos ancianos? Les sirven la mesa para que el otro confiese. Le dice, hermano, ¿qué tal? Cuénteme cómo está su vida. Yo bien, hermano, gracias a Dios. ¿Y ustedes qué tal? Hermanos. Si decimos delante de los hermanos, yo estoy bien, desde ahí ya hay pecado, es soberbia. David dice, hermanos, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. David estaba dando los primeros pasos para un verdadero qué, hermano? Un verdadero qué? Arrepentimiento. Pero atención, aquí él está haciendo la confesión ya. La tristeza ya la ha sentido. Y él mismo añade, mientras callé, envejecieron mis huesos. Él estaba enfermo espiritual y enfermo físicamente. Hay muchos hermanos que presionan por su restauración, los hermanos por la presión, qué mal eso, por la presión lo restauran, pero después de la restauración ellos siguen siendo enfermos. Los hermanos lo restauraron, el Señor no. El tiempo del Señor. El tiempo de David había llegado. David, puedo decirles hoy, a la luz de la biografía de David, él había ofendido gravemente al Señor. Pero llegó el momento, hermanos, en manifestar ese fruto del arrepentimiento, el gran pesar por el pecado. Hermano, la evidencia es el deseo de crucificar la carne, sus pasiones, renunciar. Yo no puedo decir que ya me arrepentí mientras sigo meciendo el pecado para que no se resfríe. Mientras sigo solapando mi pecado, ocultando, no, no hay arrepentimiento allí, no, no hay para nada. Algunos se confunden que remordimiento es arrepentimiento, no hermanos, porque Judas sintió remordimiento, pero no se arrepintió. No le fue no a pedir perdón al Señor, ¿verdad? ¿O sí? No, remordimiento sí. Y lo que pasa con muchos cuando están en el cementerio de, ah, golpeando las cajas y, y golpeando un montón de cosas y diciendo un montón de cosas. Bueno, en los creyentes no se ve eso, ¿verdad, hermanos? Bueno, fíjese, hermano, ese pesar. El arrepentimiento da resultado a ese pesar. Pero hermanos, ahora viene esa parte importante del de camino hacia el arrepentimiento total. Todavía vamos en el camino. Y esa parte importante es la confesión. Y los ancianos, de plano no pueden actuar como que fueran fiscales del Ministerio Público, ¿verdad?, Pero cuando llega el hermano a confesar, 
se le debe escuchar con mucha atención, no se le debe interrumpir. Y si ustedes sospechan que hay algo más, se deben lanzar preguntas adecuadas para que él siga contando toda su historia. Y decirle, hermano, ¿tiene algo más pendiente? Ese es el momento para que usted se vaya completamente libre ante el Señor y hoy su arrepentimiento sea total. Y ahí, hermano, es que fíjese, hermano, que se me había olvidado algo y vámonos otra vez. Hermanos, los hermanos cuentan de un, de un creyente, o no sé si era, que había cometido pecado de adulterio y un día primero de la semana se emborrachó y pasó enfrente de la sala para que los hermanos lo vieran borracho y su disciplina fuera por borrachera y no por el adulterio que tenía oculto. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre ciega, eso también cosechará. Hoy podemos engañar, si creemos así, al Señor y a los ancianos. El pecado está allí y sigue creciendo, hasta que un día esa hormiga se convierta en un elefante y ya no quepa en la casa. Fíjese, la palabra del Señor también nos dice, hermanos, de la confesión. Proverbios 28, 13. Hermanos, ¿verá que lo sabemos de memoria? ¿Sí? Bueno, ¿qué dice? El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y qué? se aparta, alcanzará misericordia. Lo usamos para el Evangelio, ¿no es cierto? Sí, pero también lo debemos usar para nosotros. El Señor nos dijo, ahí les va ese texto para evangelizar. Esto es para todo, a todo nivel. Encubrimiento de pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hermanos, recordemos que la sangre de Cristo nos limpia de qué? De todo pecado, pero siempre que haya confesión. Pero si el creyente está solo confesando y pecando y lo mismo ha convertido en un juego, eso lo más probable es mejor llamarlo y ver cómo está el tema de su salvación. Porque tal vez un día creyó, pero nunca se arrepintió. Dijo, yo creo en Cristo como Señor, pero nunca se arrepintió de su vida pasada. La confesión es hacer o mostrar en evidencia todo y no esconder nada. Hermanos, si usted como anciano recibe de los hermanos esta información, usted como anciano tiene la responsabilidad de no andarlo divulgando tampoco. No porque usted lo está recibiendo en una reunión separada. Y sabe con lo que pasa, cuando llegue la hora, si es una disciplina, eso sí se hace público, pero no se cuenta todos los detalles, ¿verdad? Solo se lee la escritura, la base bíblica, y en base a la palabra del Señor, en ese día el hermano fulano de tal es separado de la comunión por el pecado de fornicación, oremos al Señor por el hermano, pum, se terminó. No se mire, fíjese que fue para allá y viera que no. Solo de esa manera. De esa manera el creyente iniciará el proceso para su restauración y quedarás entonces este creyente libre de que la disciplina del Señor venga sobre él. Porque él ha abierto su corazón, hermanos, por eso David dice, mientras callé, envejecieron mis huesos 
en mi gemir todo el día. La confesión es muy importante, hermanos. Ahora también, el arrepentimiento da como resultado un, volve, un sincero volverse del pecado. Ya leímos Proverbios 28, 13. Vamos a leer ahorita, hermanos, Isaías 55, 7. Isaías 55, 7 dice, Deje el impío su camino, y el hombre inicuo, 55, 7, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Muy bien. Quiero preguntarles, estimados hermanos, con la ayuda del Señor les quiero preguntar, ¿cuántos huir recuerdan ustedes de la Biblia? Mencionenme algunos huir. Número uno, huir de la fornicación. Huir de la idolatría. Huir de las pasiones juveniles. Eso es el fruto, mis hermanos, de arrepentimiento. Un cambio, una separación del pecado. Un encontrarse cara a cara con Dios. La misma palabra del Señor nos dice, hermanos, la justicia, la fe, el amor y la paz son el resultado de un cambio de conducta. El arrepentimiento da como resultado el deseo de justicia y de verdad. Ofendí al Señor, pero no quiero volverlo a ofender. El cambio se tiene que ver. Hebreos 12, 14 dice, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Igualmente, Efesios 1, 4 nos indica, nos escogió, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mis hermanos, ese debe ser el sincero deseo de todo creyente. Un anhelo profundo por haber, para, de haber terminado con el pecado. Un anhelo profundo de desechar las obras de la carne. Un anhelo profundo de pelear la buena batalla de la fe. De volverse el camino de la obstinación y egoísmo de seguir el camino del Señor, una senda de santidad y de paz, un anhelo profundo de agradar al Señor en todos sus caminos, de juzgarnos cada día, de examinarnos continuamente y de saber dónde le estamos fallando al Señor y arreglar nuestras cuentas con Él. Y luego viene, entonces, hermanos, la confesión. Hacer visible, hermanos, reconocer el pecado delante de los demás. David no oraba. David no le decía al Señor, Señor, devuélveme mi salvación. No, David sabe qué es lo que decía, vuélveme el gozo de mi salvación. ¿Qué había perdido David? ¿La salvación o el gozo? El gozo de la salvación. Yo, hermano, podría decir, entonces usted está invitando a pecar. Eso es abordar la palabra del Señor desde una mente natural. La palabra del Señor se debe abordar a través de la mente de Cristo. Juan dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Ese es el deseo del Señor. Pero, hermanos, la confesión 
nos abre la puerta de la restauración a la comunión también, a la comunión. Podemos beber de la copa el día primero de la semana, podemos partir el pan, pero podemos no estar en comunión. Y usted dice, ¿qué raro es esto? Claro. Si no estamos a cuenta con el Señor, no estamos en comunión con Él, el beber de la copa, el partir el pan, no nos da automáticamente la comunión. El beber de la copa y partir el pan es la consecuencia de tener comunión. Es el resultado de tener comunión, porque ya nos hemos examinado a nosotros mismos. Es muy importante no llegar con cuentas pendientes delante del Señor. No. No ser obstinados. No decirle, ustedes no me mandan, no me van a examinar. No, hermanos. Alguien dice, solo Dios puede juzgarme. Pero esa es una excusa para mantener los pecados allí ocultos. Mis hermanos, la misma palabra del Señor nos enseña que el verdadero arrepentimiento, hermanos, hace que lleguemos a la confesión y la confesión nos abra la comunión con el Señor. Ahora ya podemos contestar la pregunta que nos hizo, que les dije que nos hizo la hermana hace un tiempo. Yo fui disciplinada, dijo ella, por tal pecado. Hace 20 años me vine para acá. Hermanos, pero yo nunca le dije a los ancianos otro pecado más grave del que les conté. ¿Qué le podemos aconsejar a la hermana? ¿Y a todos se borró con el tiempo, hermanos? Por supuesto que no. ¿Qué debe hacer ella? Confesar su pecado e iniciar su proceso de disciplina. Solo así volverá un día con salud espiritual. Mientras siga en esa situación, es un enfermo espiritual. Está enfermo y no está a cuenta con el Señor. Aunque los años hayan pasado y los pecados quedaron allí, hermanos, es el momento de volver y de ponerse a cuenta con el Señor, hablando con los hermanos ancianos e iniciando el proceso de disciplina. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque todo aquel que permanezca en ese estado, hermanos, no está en comunión con el Señor, aunque los años hayan pasado. Bueno, hermanos, el resto que no pudimos entregarles, ustedes los van a encontrar en el libro que se ha preparado, el cual se titula La Disciplina, segunda parte, casos concretos de disciplina en las asambleas. Hay mucha información allí. Hermanos, por favor, la disciplina no se ejerce como yo quiera o como yo crea. Es lo que el Señor dice, para que sea en justicia y en santidad, como que si el Señor la estuviera haciendo. Porque la disciplina tiene como propósito un bienestar espiritual de aquel que ha sido sometido a ella para que vuelva en una restauración total a gozar los privilegios que el Señor le ha dado. Gracias al Señor, gracias a usted también y que, por supuesto, las gracias sean dadas a la Asamblea de la Grandeza, ancianos, predicadores y servidores también por habernos abierto las puertas de esta asamblea en la cual hemos estado de veras gozándonos en la presencia del Señor. Que el Señor sea glorificado.